Fatima, bonjour. Bonjour. Vous allez le, nous parler d'un sujet qui est mal connu. On connaît les mariages blancs. Et vous, vous allez nous parler des mariages gris. Euh, vous venez de créer une association qui s'appelle Dommage. Vous êtes sur Béziers. Tout à fait. Et c'est votre fils qui a été concerné, il est handicapé. Et il a été un peu abusé, on peut dire ça. Complètement. Alors voilà, le mariage gris, c'est un mariage blanc ou comment vous pouvez C'est un mariage blanc où les, la personne manipule l'autre, c'est ça Alors le mariage gris, euh, officiellement, ça s'appelle l'escroquerie sentimentale à but migratoire puisqu'il n'y a pas que des mariages, il y a aussi des enfants euh, papiers, donc des bébés papiers. Et, des bébés gris, on dit. Bébés gris, ouais. bébés papiers aussi. Bébés papiers aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est des personnes qui, euh, qui sont escroquées hein, par des personnes qui les utilisent alors, en leur mentant sur leur, euh, leur réelle intention. Ça peut durer des années. Hein. Complètement. Comment ça, ça s'est passé pour votre fils Mon oui. fils, il a connu en Algérie par l'intermédiaire d'un de ses cousins. Euh, qui est voisin de ma maman qui vit là-bas et euh, il lui a présenté et euh, pendant euh, voilà, ils, ont, ils ont parlé, ils ont correspondu on va dire pendant quelques temps, en fait le temps qu'elle puisse venir en France et le temps que tout se mette au point et qu'elles se, mari se marient, ça a mis pratiquement euh, 4 ans. Ça a commencé en 2017 vous me dites. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a un mariage en 2019 Oui, début 2019, oui. Dans une mairie Voilà, tout à fait. Et après, donc ils arrivent, elle arrive, elle, vous l'accueillez à l'aéroport et vous faites le mariage civil en France à, à Bourges. Alors on a fait le mariage civil en Algérie, puisqu Algérie. pour qu'elle puisse venir, sinon elle ne peut pas venir, hein, puisqu'elle elle, pour qu'elle devienne conjoint de, de, de français. Et ensuite on a fait effectivement un petit mariage, une réception euh, à Bourges, puisqu'il y avait la pandémie, elle ne pouvait pas, on n'a pas pu se déplacer pour aller faire le mariage là-bas. Donc une fois qu'elle est arrivée ici, ça a, ça a été très vite par contre. Hein, au bout de deux mois, entre, il y a eu deux mois et demi. Elle a quitté le domicile une première fois, un mois après, en allant à Marseille toute seule. Elle est revenue le lendemain et euh, ensuite, euh, elle est restée deux mois et demi. Elle nous a ramené, euh, enfin, elle a ramené à mon fils euh, la BAC, donc trois agents de police plus une assistante sociale, en l'accusant, bien sûr, tout est faux, de violence conjugale. Alors ces gens-là connaissent très bien la loi. Expliquez-nous pourquoi elle a fait ça. Alors, ils connaissent très très bien la loi et avant de venir, ils sont au courant de tout. Donc, elle a, elle a fait croire à des violences conjugales puisque... Les conjoints étrangers sont protégés euh, s'ils si se marient avec un, un Français et euh, s'ils sont, victi si sont victimes de mariage, de, pardon, de violence, on leur délivre des titres de séjour hein, ou des récépissés, ce qui leur permet de rester sur le sol français. Ouais. Ça leur permet de se régulariser. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisent ce procédé. Pour la plupart des victimes, c'est ce qu'ils ce qu ont fait. Après, il y a aussi les bébés. On fait des enfants. Mais les enfants, ce n'est pas pour faire des enfants, c'est pour faire un papier. Voilà, les enfants leur servent de support ou de tremplin pour arriver à leur projet, celui de, de se régulariser, de rester sur le territoire français. Alors, je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai, en début avant qu'on commence l'interview, souvent je le dis, on va, on va révéler les coulisses un peu de inter de, de, des interviews qu'on fait sur DBS. Je dis, regardez-moi, donc, passez, à, je, je vois que vous internez entre oui. le, la caméra. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, mais je le dis dans l'interview. D'accord. Parce qu'on euh, ne va pas se lâcher. Euh, mais donc, passez à me regarder, c'est important. Euh, voilà. Donc, on continue. Euh, donc, votre fils actuellement, où ça en est, cette histoire-là euh, Vous, vous êtes l'aide juridictionnelle, vous avez euh, eu trois avocats. Ça. Oui, il a, il, comme c'est une personne qui est euh, M, reconnue à MDPH, une hein, personne handicapée, euh, le souci c'est qu'il n'a pas des gros revenus, donc il est passé par une demande d'aide juridictionnelle. Euh, et ce qui se passe, c'est que les pauvres n'ont pas eu forcément le droit d'être bien défendus en France. Ouais. Il a fallu changer deux fois d'avocat et on en est au troisième. Vous, le... vous voyez des difficultés que vous, vous, vous avez pas, on ne s'occupe pas de vous comme on devrait Non, la première, ça a été, on n'est pas resté longtemps avec, la deuxième, pas dit ouvertement, mais pratiquement, oui, je lui ai posé la question, c'était par rapport à l'aide juridictionnelle, elle n'a pas voulu bien le défendre. Le troisième, au début, ça allait bien, comme là, maintenant, c'est vraiment, ça rame, on a, pas, on a vraiment des problèmes pour le joindre, il faut envoyer plusieurs mails, plusieurs appels, et encore, on ne vous répond pas forcément, et c'est le cas de beaucoup de victimes, malheureusement. Et pas de, donc, ce pas des questions faciles, il, y a, il, y a, il faut avoir une bonne connaissance du droit pour vous défendre, euh, et ça demande de, de, de il faut vraiment de l'investissement auprès de, auprès de vous, c'est pour ça que vous créez cette association, pour vous unir un petit peu, euh, il y a, vous citiez cette dame de, de Frontignan, il y a plusieurs personnes sur le secteur, que vous connaissez déjà, vous avez un groupe euh, euh, sur Facebook aussi qui regroupe 500 membres, c'est ça Oui, tout à ouais. fait. On, on, comme on était en tant que citoyen, malheureusement, on avait beaucoup de portes qui restaient fermées. On a quand même fait des courriers, on a écrit à M. Darmanin, euh, il y a eu 30 euh, courriers envoyés, donc un courrier groupé, et on a reçu des réponses. Mais là, c'était dire... avant de créer l'association. Voilà, et aujourd'hui, si on a créé l'association, c'est pour pouvoir aller là où le, le citoyen lambda ne peut pas malheureusement aller, 
pour ne pas être entendu, puisque les victimes ont ce sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, ce, ce, ce sentiment d'injustice. Ce n'est pas un sujet connu, euh, ce sujet il se vit un peu, c'est tabou d'en parler aussi, il euh, n'y a, y a pas une, une connaissance vraiment de ce sujet. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur des personnes qui subissent actuellement cela, qui sont sous emprise, hein, parce que c'est une emprise, euh, quel, quel conseil vous, vous auriez à, à leur donner Parce que souvent, bien sûr, la, 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 la personne qui manipule euh, ne, ne révèle pas ses vraies intentions. Ah, non. Voilà, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens, c'est faites attention. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Il y en a sûrement qu'on ne connaît pas, en sachant, comme j'avais dit, qu'on en a perdu deux. Une qui s'est fait tuer par un de ses conjoints. Elle était canadienne, mais elle était dans notre groupe. Et elle s'est fait tuer quand elle s'est rendue compte de la tromperie, de la duperie. Il l'a assassinée et on en a un qui s'est donné la mort. Donc ça va très, très loin. C'est pour ça qu'on a appelé l'association Dommage aujourd'hui, euh, par rapport à ces dommages qui sont hyper irréversibles. Moi, j'ai envie de dire aux gens, faites attention, ne vous précipitez pas. Et euh, quand on vous dit euh, au bout d'un mois, euh, je t'aime, tu es la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, je veux me marier avec toi, euh, j'ai des problèmes euh, financiers, euh, tu vas m'aider et puis je vais être euh, là pour toi. Euh, Ce sont des manipulateurs souvent. Tout hein. à fait. Il y un narcissique, il faut le dire souvent. Souvent. Donc, et des manipulateurs qui peuvent tenir une manipulation pendant, pendant des mois, des pendant années. Pendant des années, on a des victimes, ils sont restés avec eux très longtemps jusqu'à avoir. À, ils sont restés avec eux jusqu'à obtenir la nationalité française. Donc ils sont partis, ils ont attendu avant de partir et puis ils se sont fait construire des maisons à l'étranger. À l'insu des victimes qui se sont retrouvées complètement euh, ruinées. Mmh. Ruinées physiquement, ruinées psychologiquement, ruinées financièrement. Donc c'est vraiment euh, des personnes qui sont actuellement beaucoup en dépression. Oui. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, faites attention, oh, ne croyez pas. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais, euh, Beaucoup de fautes existent, mais il y a aussi des intérêts et des gens qui manipulent. Voilà, prenez le temps, faites attention à ne pas être manipulé. Et puis, euh, faites attention aux personnes qui sont venues d'ailleurs, qui viennent de loin, ou qui sont déjà là, parce qu'on pense que c'est sur les réseaux sociaux. Mais il y en a qui sont déjà ici, hein, donc ils choisissent. C'est des prédateurs qui vont choisir leur proie. Et souvent des personnes vulnérables. On dit vulnérables dans le sens où elles sont seules avec des enfants, où elles sont handicapées, où elles sont, on ne dit pas des personnes qui ne sont pas. Euh, parce qu'il n'y a pas de profil type. Hein. Mais c'est surtout des personnes qui sont vulnérables. Merci Fatima. L'association de dommages, donc on donnera les coordonnées. Vous avez un Facebook de l'association de dommages euh, Oui, c'est en cours. Oui. Voilà, donc on le donnera dès qu'il est, on le, le taggera dans la publication. Et merci de votre témoignage. Merci à vous, surtout de nous avoir écoutés. Je dis encore une fois, faites attention. Vraiment, prenez le temps parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un fléau. Et, euh, et une fois que vous êtes dedans pour en sortir, c'est pas impossible, mais c'est un combat. Euh, voilà, c'est l'enfer, exactement. Merci beaucoup.